Bismillah Rahman Rahim. Uh, we will continue the uh, previous lecture that is classification of plants. Uh, today we will discuss uh, about the various aspects of uh, spermatophytes. You know very well about uh, spermatophytes. Uh, sperma means seed, phytes mean plants. Those plants which have uh, uh, seeds. Uh, they are uh, known as uh, spermatophytes. Spermatophytes uh, are uh, well-developed uh, plants uh, uh, and uh, you can rank these plants uh, according to phylogenetic systematics at uh, uh, highest uh, level of evolution. Uh, spermatophytes uh, includes uh, gymnosperms, and uh, angiosperms. Gymnosperms were evolved from seedless ancestors, uh, uh, firm like plants uh, in late Devonian period. Gymnosperms uh, like uh, cycas and uh, coniferous plants, uh, and uh, all these uh, gymnosperms which belong to cycas and conifer families were appear in the late. Uh, Carboniferous period. So, according to evolution, uh, angiosperms were um, arose from about 120 million years ago during Cretaceous period when dinosaurs were uh, ruling on this planet. If we peep into the traits of uh, spermatophytes, uh, uh, Spermatophytes uh, are uh, well adapted uh, over terrestrial uh, environment uh, and uh, have uh, several advantages uh, over uh, seedless uh, plants. Among uh, spermatophytes, uh, gamet gametophyte uh, of uh, seedless vascular plants uh, develop in the uh, environment, uh, uh, which is uh, you can say damp and uh, a shady place. Whereas uh, gametophyte of uh, spermatophyte uh, plants uh, it develop uh, uh, in well protected body which is known as uh, megasporangium and megasporangium you can say it develop into female ovule. Sporangia called pollen sac which produce microspores. We have two types of uh, microsporangia and uh, Megasporangia, uh, microsporangia develop into microspores uh, and uh, megasporangium spore megaspore. Megaspore uh, develop into the uh, female gametophyte uh, and uh, female gametophyte uh, further uh, fertilized by pollen grain uh, through the process of uh, pollination. And uh, during the process of pollination, uh, pollen grains uh, transfer from uh, microsporangia to the megasporangium, which is known as uh, female gametophyte with the help of animals uh, and uh, wind. So this process uh, of transfer uh, of pollen grain from uh, microsporangia to the megasporangium is known as uh, pollination. Now, at this stage, uh, uh, plants uh, get rid uh, uh, totally from the aquatic medium for their uh, uh, fertilization. And uh, this is the one of the big, biggest step in the evolution of uh, plants. Uh, spermatophytes, these are the uh, seed bearing or seed producing plants. Seed uh, uh, evolved during the course of uh, plant uh, evolution and uh, uh, in this process, uh, uh, if we look at the evolutionary trend, megasporangium, which contain large number of uh, uh, spores, this uh, uh, sporangium, uh, which is uh, which have large number of uh, microspores, is known as uh, uh, microsporangium. And uh, whereas a second type of uh, megasporangium, uh, which contain few uh, megaspores, uh, uh, only one megaspore uh, remain viable, whereas uh, it convert into 
uh, ovule. In case of microsporangium, it contains large number of microspores uh, and uh, the production of large number of microspores or pollen grains uh, ensure the uh, process of uh, pollination. So in this process, uh, pollination process uh, get rid from the uh, aquatic, aquatic medium and now plants uh, have uh, totally uh, adapted, uh, totally adapted the terrestrial condition. In case of uh, uh, microspore, microspore developed into male gametophyte, second type uh, megasporangium, megasporangium contain only uh, megaspores. These megaspores uh, develop into um, ovule and this uh, ovule is fertilized and uh, convert into uh, zygote. Zygote uh, ultimately convert into the uh, embryo. Evolution of seed is uh, one of the major step in the evolution of uh, uh, plants. Uh, seed, when we define it, uh, seed consists of embryo and nutrient uh, surrounded by protective coats. And uh, these protective coats uh, protect the developing embryo during uh, uh, extreme harsh conditions. Uh, gametophyte of a seed plant uh, uh, develop within the walls of uh, spores that contain uh, different uh, uh, tissues. These tissues uh, provide uh, nutrition for the developing seed. Move, moving towards the gymnosperms, gymnosperms are uh, widely distributed uh, all over the world and uh, generally known as uh, uh, generally known as conifer. The leaf uh, of uh, gymnosperms uh, is, uh, you can say, just like needles, uh, and uh, these leaves are. Uh, uh, protected by a thick layer of cuticle. Uh, this uh, cuticle um, check the rate of uh, transpiration and uh, plant become um, adapted even in extreme uh, dry conditions. Most of the conifers are uh, present at uh, uh, higher latitude uh, for coniferous forest present at the higher altitude, these coniferous forests are uh, known as uh, alpine coniferous. If forest uh, present at the higher latitude, uh, then you can regard as uh, boreal forest. Europe, Russia, Canada, coniferous forest uh, are known as uh, uh, boreal forest. Pine tree uh, is basically a sporophyte uh, and it produces specialized uh, uh, structure which is known as uh, cone or uh, strobulus. Uh, coniferous have uh, two types uh, of uh, cones, uh, small cone and large cone. Small cone is known as male cone whereas uh, large sized cone is known as uh, female cone. A female cone uh, is a hard and uh, large structure uh, which have uh, some uh, oviliferous leaves. These uh, oviliferous leaves uh, uh, provide protection to the uh, developing young ones. In case of gymnosperms, uh, uh, we have uh, four different uh, groups of uh, gymnosperms. Uh, Cycadophyta, this includes uh, Cycus sagopam, Cycus revoluta, with Jinkophyta, and uh, only one species uh, that is uh, uh, Jinko biloba, which is uh, uh, present on this planet. Uh, Nitophyta, Nitophyta uh, contain Ephedra and uh, Velvicia. These are uh, the uh, plants which are included in nitophyta. Fourth group, which is uh, the largest uh, group uh, among gymnosperms, uh, it includes conifers such as pine. In Murray Hills, we have uh, 
pinus valciana, uh, blue pine, uh, and uh, in United States, uh, we have uh, the example of uh, Douglas fir. Uh, redwood, which you know, the largest uh, and biggest tree on this planet, uh, and uh, few plants uh, uh, having the life of uh, more than 5,000 years uh, are present uh, in uh, California, United States. Now we are uh, moving towards the life cycle of uh, gymnosperms. This is the sporophyte of gymnosperm and uh, it has uh, the applied number of chromosomes. It bears two types of uh, cones. Small cones are known as uh, uh, male cone and large cones which are known as uh, uh, female cones. Female cones, uh, every oviliferous leaf uh, uh, have uh, megasporangium at the base, whereas uh, uh, these scales uh, protect the whole structure. These megaspore mother cells divide uh, into four cells uh, by the means of uh, meiosis or reductional division, and uh, one cell among these four cells will remain functional. The uh, rest of the three cells will disintegrate and uh, later on this uh, functional megaspore uh, will divide into two uh, cells and these two cells will be regarded as uh, uh, eggs. These eggs contain haploid number of chromosomes. On the other hand, uh, male gametophyte uh, uh, present uh, in uh, developed from the mega uh, uh, from microsporangium and uh, this is the structure of microsporangium and uh, it uh, contain large number of microspore mother cells and these microspore mother cells uh, uh, further uh, divide by reductional division or meiosis uh, and produce uh, haploid uh, microspores. After, after maturation of these microspores, uh, uh, microspores uh, develop into a wing-like structure that is a pollen tube and this pollen tube transfers uh, uh, eggs to the sperm to the eggs and uh, after fertilization this zygote uh, uh, grow into the embryo and uh, the outer covering of uh, female gametophyte uh, will convert into the seed coat. This uh, newly developing embryo or uh, will convert into uh, a seedling. A seedling, uh, you can say, ultimately grow into a big sporophyte. Angiosperms. Angiosperms are uh, flowering plants uh, and uh, these plants are uh, included in phylum Anthophyta. Antho means it's a Greek word, flower, phyta plant. Uh, flower bearing plants. So, uh, flower bearing uh, plants, uh, you can say flowering plants. Uh, and uh, these plants uh, have uh, fruit. Fruit uh, is a, a mature uh, ovary structure uh, which helpful uh, for the plant in seed dispersal. Uh, there is a special mechanism which is uh, present uh, in case of a flowering plant that is uh, double fertilization. Double fertilization um, occur when pollen tube discharge two sperm into female gametophyte within the ovule and uh, one uh, sperm fertilize the egg to form embryo whereas uh, other sperm fertilize the uh, secondary nucleus to form endosperm. So this is the unique process which is uh, present uh, in case of uh, in case of uh, angiosperm. Among angiosperms, uh, uh, they have uh, reduced uh, gametophyte, uh, which is totally dependent upon the uh, sporophyte. 
we have two types of uh, gametophyte uh, male gametophyte and uh, female gametophyte uh, uh, heterospory present in both uh, uh, angiosperm and gymnosperms uh, uh, next uh, ovule formation ovule formation uh, also present in both gymnosperm and angiosperm and uh, pollen grains uh, pollen grains uh, also specialized structure in case of both uh, gymnosperm and uh, angiosperm whereas seed formation seed formation also uh, present in both gymnosperm and uh, angiosperm as you know uh, angiosperms are the anthophytes uh, uh, flower bearing plants uh, uh, their flower contain uh, four parts two parts sepals and petals and these are uh, non reproductive parts uh, and uh, two parts stamen and carpels are uh, reproductive parts uh, of the uh, flower and uh, ovule present uh, um, in carpel uh, at the base of carpel you can say there is uh, a structure which is known as uh, uh, ovary ovary is that structure uh, which uh, ultimately convert into the fruit so what is fruit uh, a ripened ovary is known as uh, fruit ab hum iske life cycle ki taraf jaate hain aur uh, is life cycle mein uh, हम देखते हैं कि हमारे पास uh, ये एक फ्लार है और इस फ्लार के ओवरी के अंदर uh, ये ओव्यूल है ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम है मेगास्पोरेंजियम में मियोसिस के रिजल्ट में फोर मेगास्पोर बनते हैं और ये फोर में से एक मेगास्पोर जो है uh, वो आगे डेवलप होता है और uh, फर्दर जो है एक फिर आठ सेल्स में डेवलप होता है थ्री सेल्स जो है वो अपर साइड पे चले जाते हैं थ्री लोअर साइड की तरफ जाते हैं और दो आपस में मिलके फ्यूज हो के ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं अब यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिस इज एंथर एंथर कंटेन माइक्रोस्पोर एंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड इनटू फोर माइक्रोस्पोर्स दीज माइक्रोस्पोर्स आर अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन अल्टीमेटली रीच टू द स्टिग्मा एंड इट विल स्टार्ट टू ग्रो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब टू न्यूक्लिया विल रीच टू द एग अपरेटस one will fertilize the egg and uh, other uh, will fertilize the nucle uh, secondary nucleus so this process is known as double fertilization and uh, double fertilization jo hai iske result mein hum dekhte hain ke further uh, ye ek seed banta hai seed ke bahar jo hai ek protective coat hota hai jo ke ovarian integuments hote hain और इसमें जो है कितने इंटेगमेंट्स हैं इसमें डबल इंटेगमेंट्स होते हैं जबकि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है सिंगल इंटेगमेंट्स होते हैं तो ये सीड नो दिस इज द कंप्लीट पैकेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स और वेन एवर दी सीड्स गॉड फेवरेबल कंडीशंस एंड ग्रो इन Uh, a new plant factors contributing mm, in the success of uh, uh, angiosperm on terrestrial mode of life today we have uh, 90% plant species uh, uh, which belonging to the uh, flowering plants uh, flowering plants uh, and uh, Uh, most of the angiosperms have a, sh a shorter life cycle just like uh, dandelion grasses and uh, annual herbs uh, these plants uh, complete their uh, life cycles uh, uh, within one season they have an other speciality which is uh, known as 
uh, pollination. Poll uh, there are different uh, pollinating agents like uh, 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 air, water, and animals. And uh, some of the pollinators uh, have been uh, evolved during the course of evolution. Uh, evolution ke saath saath evolve hue hain, uh, jis honey bee or uh, flower. Both uh, get benefit uh, from each other, uh, and this is uh, one of the good example of uh, co-evolution. Uh, fruits, uh, uh, in case of angiosperms, uh, are fleshy, sugary, which attract the animal, and animal eat such fruits uh, and uh, uh, seeds which are enclosed uh, inside the fruit. Uh, Thrown away the by, uh, thrown away by animals, uh, and uh, uh, no seeds grow at an other place uh, uh, away from their uh, parents. Fruits have uh, different uh, uh, types uh, and uh, shapes. Uh, some of the fruits uh, uh, stick with the uh, fur of animal. And uh, animal, after uh, traveling longer distance, uh, um, shed away the attached seed uh, to the new habitat. Welcome back after a short break. Uh, we were talking about uh, ecological and uh, economic importance of uh, spermatophytes. And among spermatophytes, uh, angiosperms, uh, flowering plants uh, are ranked at the highest. Uh, or you can say climax uh, of uh, uh, plants. We uh, as human depend upon these angiosperms for food uh, and uh, uh, our livestock also depend upon the uh, plants for uh, uh, food. Cereal grains uh, are widely distributed uh, uh, agricultural crops uh, all over the world. Uh, we get wheat, rice, uh, maize, uh, uh, such crops uh, uh, belong to the group of uh, angiosperm flowering plants. All grasses, cereals uh, store nutrients uh, in their endosperm as a starch. And uh, this starch is one of the major component of uh, animals' food. We human beings also depend upon this starch all over the world. Cereal crops uh, uh, have two types uh, uh, on the basis of their uh, ecological adaptation, such as uh, uh, C3 uh, grasses and uh, C4 grasses. C3 uh, grasses uh, such as rice, wheat, uh, oat and barley these um, uh, some of them grow under uh, uh, comparatively cold and uh, temperate conditions whereas c4 grasses uh, corn sorghum uh, grow in dry climate uh, c c3 grasses uh, they open their stomata during daytime whereas c4 grasses open their uh, stomata during night uh, for the conservation of water because uh, these plants grow in uh, a dry climates. There are some other uh, 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 physiological factors uh, for the storage of carbon dioxide uh, inside the uh, cell. Uh, after uh, carbon dioxide fixation in case of C3 plants, uh, uh, the first compound is made up of three carbons, whereas uh, in case of C4 plants, uh, after carbon dioxide fixation, uh, first compound which will be formed uh, C4. It means uh, that compound uh, contain uh, only four carbons. So we have been lentils, pea, and uh, Peanuts uh, are among the legumes, uh, and uh, these are the second most important uh, uh, food. Uh, legumes, uh, as you know, these are also included in uh, dicots. Their uh, uh, endosperms contain 
uh, protein and oil and carbohydrate which are essential for the growth. Some angiosperms uh, have uh, different parts of flowers uh, just like uh, crocus, uh, zafran, jise hum kehte hain, uh, saffron, cinnamon, darchini. Ye aise plants ke parts hote hain jinko, jinko hum uh, as a spice or uh, medicinal values ke liye istmal karte hain. There are some uh, plants which are the source of fiber such as lilan and uh, rami, hemp, uh, butter and cotton such uh, you can say types of uh, fibers uh, which are used for clothing and uh, uh, for packing material. We also uh, extract uh, uh, oil uh, from different uh, plant seeds and body parts uh, to uh, feed the human being and uh, some of uh, oil are used uh, in uh, detergents and skin uh, products. Used as uh, industrial lubricant uh, and fuel, just like uh, biodiesel, Biodiesel is that type of diesel which is prepared from the uh, decomposition of organic matter from um, plants. So, here is the lecture. Can you repeat the coevolution? The coevolution. Coevolution is that when two different groups are in the evolution for beneficial. Uh, purpose like uh, honeybee collect nectar from the flowers ye uh, honeybee ko fayda hota hai and uh, at the same time flower get the benefit of pollination this is the evolution in which two different uh, groups simultaneously evolve and uh, uh, get benefit from uh, such uh, uh, evolution Thank you, sir. So, my name is Shazai, and I'm asking, ke, uh, can you tell us about C3 and C4 cycle? C3 or C4 cycle, you uh, have photosynthesis in photosynthesis that there are two parts of photosynthesis. One is light reaction, and the other is dark reaction. So, in dark reaction, what happens in carbon dioxide fixation? Hoti hai. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है एक 5 कार्बन शुगर के साथ और वो 5 कार्बन शुगर के साथ मिलके क्या बनाती है एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो स्प्लिट होके 3 कार्बन कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल बनाता है ये डार्क रिएक्शन या इस केल्विन साइकिल भी कहते हैं उसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है वो 3 कार्बन होता है जब के C4 प्लांट्स में दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो रात के वक्त ओपन होते हैं इसलिए कि वहां पे ड्राई और हार्श कंडीशन होती है तो उसको अवॉइड करने के लिए रात को कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है मैलिक एसिड में तो मैलिक एसिड जो है ये C4 प्लांट्स में uh, बनता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है तो उसके बाद सबसे पहला जो कंपाउंड बनता है वो C4 कंपाउंड uh, बनता है जिसको हम मैलिक एसिड कहते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाती है अगले दिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज uh, होगी और वो 5 कार्बन शुगर के साथ रिएक्ट करेगी जिसको हम रिब्यूलोस बिस्फॉस्फेट कहते हैं तो इसमें स्टोरेज के लिए एक एक्स्ट्रा कंपाउंड uh, बनता है सर uh, मैं मरियम बात कर रही हूं मुझे आप स्लाइड नंबर 7 जो है वो शो करवा दें एक बार वो रिकनेक्ट हो गया तो मुझे वो मैंने देखी नहीं है कि ये हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है ये हमारे पास फ्लावर है एज यू नो वेरी वेल अबाउट फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इसमें दो पार्ट होते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव एंड दो पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पेटल सेपल्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं स्टेमन और कार्पल्स ये क्या हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं 
तो कार्पल ये ओवरी हमारे पास ये कार्पल का हिस्सा है इसके अंदर क्या होता है ओवियूल होता है इसको हम मेगा स्कोरेंजियम का नाम लेते हैं अब ये मेगा स्कोरेंजियम जो है इसके अंदर क्या होता है कि मेगा स्पोर डेवलप होते हैं मियोसिस के रिजल्ट में एक से ये चार मेगा स्पोर बनते हैं इनमें से तीन जो है जो जिनका जेनेटिक मेकअप पुअर होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एक हेल्दी जो है फिर आगे माइटोसिस के जरिए एट सेल्स में डिवाइड होता है इनमें से दो सेंटर वाले सेल्स फ्यूज हो, हो जाते हैं और ये आ, एक क्या करते हैं फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं इसमें अपर वाले सेल्स जो हैं इसको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और ये माइक्रोपाइल जो सुराख होता है इसकी तरफ यहाँ पे एग मौजूद होता है और इसके साथ जो है ये दो हेल्पिंग सेल्स होती हैं दूसरी साइड पे आते हैं तो ये एंथर्स के अंदर माइक्रोस्कोरेंजिया होते हैं और माइक्रोस्कोरेंजिया जो है इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोर्स इनकी अंदर भी मियोसिस होती है और ये माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं पोलन ग्रेन फिर हवा के दोष पे या एनिमल्स के जरिए जो है ये शिफ्ट होते हैं टूवर्स द स्टिग्मा और स्टिग्मा के ऊपर फॉल करके ये ग्रो करते हैं एक चीज जहन में रखिएगा कि ये स्टिग्मा के ऊपर तब फॉल वही पोलन ग्रेन ग्रो कर सकते हैं जो उसकी खास स्पीशीज के पोलन ग्रेन है दूसरी अगर स्पीशीज के फॉल करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये पोलन ट्यूब बनती है पोलन ट्यूब के अंदर जो है ये दो स्पर्म्स होते हैं एक एग को फर्टिलाइज करता है जाइगोट बनता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है तो इससे क्या बनता है एंडोस्पर्म बनता है और एग से क्या बनता है एम्ब्रियो बनता है तो इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये सीड के अंदर डबल एन क्रोमोसोम डिप्लाइड क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे टू है और एक वो स्पर्म आएगा ये थ्री हो जाएगा तो एंडोस्पर्म जो है ये थ्री एन होता है और सीड कोट भी जो है ये डिप्लाइड होता है तो इस तरह सीड एक प्रोटेक्टेड कवर में मौजूद होता है ताकि वो इन्वायरमेंटल हार्शनेस ऑफ टेरेस्टियल मोड ऑफ लाइफ को बेयर कर सके और फिर फर्दर जो है ये सूटेबल टाइम और प्लेस पे जो है सीट ग्रो करना शुरू कर देता है सर मारूफ बात कर रही हूँ सर जो आपने पिछली जो आप, सर जो आपने पिछली स्लाइड ओपन की थी लास्ट वाली जिसमें आपने पूरा हमें साइकिल बताया था डबल फर्टिलाइजेशन वाला जी सर उसमें अगर हमारे पास जो जो हमारे पास पोलन ग्रीन होता है अगर वो अपनी स्पीशी के स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरता जी तो वो जाया हो जाएगा मर जाएगा सर मैं अफीफा बोल रही हूँ जी अफीफा बात कर रही हूँ सर वो मुझे ये पूछना था कि अगर वो किसी और स्पीशी के पोलन को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन की तरह होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये होता है कि सेम स्पीशीज के दो डिफरेंट प्लांट के दरमियान जो है वो पोलिनेशन हो तो उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन हम किसे कहते हैं कि अगर सेम प्लांट के ऊपर दो फूल हैं उनके दरमियान जो पोलिनेशन का प्रोसेस हो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान पोलिनेशन नहीं होती जी सर ये टेबल काइंडली रिपीट कर दीजिएगा फाइव ड्राइव ट्रेड्स ऑफ सीड प्लांट्स वाला अच्छा चले मैं इसको रिपीट करता हूँ जितने भी एडवांस और हायर प्लांट्स हैं उनमें गमीटो फाइट क्या होता है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है और ये माइक्रोस्पोर मेल एंड फीमेल गमीटो फाइट जो है इस तक महदूद होता है तो इसमें ये वाला हमारे पास मेल गेमिटोफाइट है जो कि पोलन ग्रेन है ये ग्रो करके क्या बनाता है पोलन ट्यूब बनाता है और स्पर्म ट्रांसफर करके खत्म हो जाता है फीमेल गेमिटोफाइट इस ये एट सेल स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये एंटीपोडल सेल ये एग सेल और इस गिर जो है ये हेल्पिंग सेल्स होते हैं 
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर स्पोरोफाइट के अंदर ही ये फीमेल गेमिटोफाइट बनता है तो ये एट सेल्स जो हैं ये क्या होते हैं होते हैं बी सेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्पोरोफाइट बॉडी सेकेंड टाइप जो है ये हमारे पास है हेट्रोस्पोरी हेट्रो मीन डिफरेंट स्पोरी स्पोर यानी ये ऐसा स्पोर फॉर्मेशन का अमल होता है जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स बनते हैं इसमें माइक्रोस्पोर ये मेल गेमिटोफाइट बनाते हैं और मेगा स्पोर ये फीमेल गेमिटोफाइट बनाते हैं फिर इसके बाद ये तीसरी टर्म है ओव्यूल ओव्यूल जो है ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में होते हैं और इसके स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स होते हैं सबसे सेंटर में जो है ये मेगास्पोर जिससे आगे क्या बनता है फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप होती है अब इसके जो है इसके सराउंडिंग में ये मेगास्पोरेंजियम सेल्स होते हैं ये डिप्लाइड होते हैं और एक बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिम्नोस्पर्म में ये इंटेगोमेंट सिंगल होता है और एनजीओस्पॉप में इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं तो ये ओव्यूल जो है एनजीओस्पॉम जिम्नोस्पॉम दोनों में मौजूद होता है पोलन जो है इसकी जब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन ये हम देखते हैं कि पहले जो अर्ली ब्रायोफाइट्स थे फर्न्स थे ट्रीडोफाइट्स थे दे डिपेंड अपॉन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड वाटर पे डिपेंड करते थे फर्टिलाइजेशन के लिए नो दीज प्लांट्स गेट रेड फ्राम एक्वेटिक फर्टिलाइजेशन तो इन्होंने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन विंट और एनिमल और और डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू किया ताकि सक्सेसफुली जो है ये टेरेस्ट मोड ऑफ लाइफ में अडेप्ट कर सकें फिर इसके बाद सीड सीड बनता क्यों है इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और जो इसके अंदर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है अब यहाँ पे आपने ओव्यूल में देखा अनड सीड इज नोन एज ओव्यूल तो राइपेंड जो होता है उसको हम सीड कहते हैं इसके अंदर एम्ब्रियो भी मौजूद है और ये फूड सप्लाई एंडोस्पर्म की फॉर्म में भी है और इसके बाहर इंटेगमेंट्स भी मौजूद हैं। सही है जो रिड्यूस गेमिटोफाइट में फीमेल गेमिटोफाइट है इसमें जो ऊपर वाले सेल्स हैं उन्हें एंटीपोडल कहते हैं जो नीचे एक के सेल्स हैं उनको क्या कहते हैं एक के साथ दो जो सेल्स हैं उनको सर मार बात कर रही हूँ सर मैं चोर ओवरी के बारे में एक दफा दोबारा बता दें किसके बारे में मेच्योर ओवरी अच्छा मेच्योर ओवरी फ्रूट को कहते हैं हम मेच्योर फर्टिलाइजेशन के बाद जब उसके अंदर सीड बन जाते हैं तो वो मेच्योर ओवरी जो है जो ओवरी की वॉल्स हैं वो अल्टीमेटली फ्रूट में कन्वर्ट होती ठीक है अपना ख्याल रखिएगा अपना अपने घर वालों का अपने इर्द गिर्द के सब लोगों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि